ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಪಾದನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಸಾರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾನ ರೈತರು ಯುವಕರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೂಗುನ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಚಾಕಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉರುಮ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಎರಡು ಜ್ವರದ ಹುಳನ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ರೈತರು ಹುಳು ತೊಗೋತಾರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಅವರೇ ತಂದು ಚಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದು ಚಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬೆಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬೆಳೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಬೆಳೆ ಅಂತೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರೈತರು ತುಂಬ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಚಾಕಿ ತೋಟ ನಾವು ಚಾಕಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಕುಡಿ ಇದು ಕುಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರೆಲೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡು ಜೋರಕ್ಕೆ ಎಂಟೆಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಚಾಕಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ತುಂಬ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಪ್ಲಾ ಈ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ದು ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ಎಕರೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಡಬೇಕು ಬೀಜ ಹಾಕಿದ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಡ ಕಟಿಂಗ್ ಗಿಡ ಹಾಕಿರೋದು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಡಿ ಪಟದಿಂದ ಪಟಕ್ಕೆ ಐದು ಅಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹುಳ ಮೇಸುವಂತ ರೈತರು ಐದು ಮೂರಕ್ಕೆ ಆರು ಅಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀರು ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಾಕು ನೀವು ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳಕ್ ಬೇರೆ ಈ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಒಂದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಇದೆ ಈರ ಮತ್ತೆ ಮುಗ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೇತ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಐವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಸೊ ಐವತ್ತು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌದು ಸರ್ ಓ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಐವತ್ತು ದಿನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೊಸವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು
ಓಕೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಬಂದು ಗಂಡುಗೂಡು ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಚಿಟ್ಟೆನ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾನೂರಿಂದ ಐನೂರು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ ಡಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇ ಫ್ರೀ ಲೈಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇರೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಚಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಹತ್ತು ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಚಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಅದನ್ನು ಸಾಕಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನಾರು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏಳನೇ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ಸಾಕಬೇಕು ಹದಿನಾರು ದಿನ ಅವರು ಸಾಕಬೇಕು ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಓಕೆ ಸರ್ ಮೂಲಂಗಿ ತರ್ಕ ತರಕಾರಿಲಿ ಮೂಲಂಗಿನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಮೂಲಂಗಿಗಿನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ರೇಷ್ಮೆ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ರೈತರು ಒಂದು ಎಕರ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ ಒಂದು ಎಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಆರು ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಮೂರು ಬೇರೆ ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಗೂಡು ಬೆಳಿಬೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ಎಕರ್ಗೆ ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಗೂಡು ಅದಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಸಿಕ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗಿಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೊಸವರೆಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ರೇಷ್ಮೆದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗೂಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಾಮನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಇದೆ ಮಳ್ಳುವಳ್ಳಿ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೀಲರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವರವರು ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಗೂಡು ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ ಇ ವೇಟಿಂಗ್ ಇ ಇ ವೇಯಿಂಗ್ ಇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಲಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒನ್ ಡೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವೇ ಹಿಂಗ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ವೆದರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ರೀಲರ್ಸು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಗೂಡು ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಇದೆ ಅದು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒ
ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದು ಸರ್ ಬರ್ತು ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಚೈನಾ ಇಂದ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮಿಷಿನ್ ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಹೋಗಿದೆ ಅವಾಗ ತರ್ಸಿದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಗೆ ಇದು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಜೋರ್ ಕೆ ಒಂದನೇ ಜೋರ್ ಕಿಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಒಂದನೇ ಜೋರ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ ಸರ್ ಒಂದನೇ ಅಂದ್ರೆ 7 ಟು 14 ಡೇಸ್ ಅದು 1 1 ವೀಕ್ ಲಕ್ಕ ಇರಬಹುದು ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದ ಜೋರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಡೇಸ್ 3 ಡೇಸ್ ಓ ಓಕೆ ಒಂದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತಿರ್ಗ ಒಂದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಜೋರ್ ಕೆ ಅದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾಕಿ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮೂರು ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೂರು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ದಿನ ಸುಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಅದು ಪೊರೆ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಜೋರ್ದು ಪೊರೆ ತೆಗ್ದಿ ಅವಾಗ ಎರಡ್ ಜೋರ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಟ್ರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತಿರ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎರಡು ಫೀಡಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಫೀಡಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಫೀಡಿಂಗು ಟೋಟಲ್ ಏಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಟ್ಕೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಟ್ಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಕುಕ್ಕು ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೂಡೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಹುದಾ ಏನು ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಸ್ಟ್ ವೆಂಟಿಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಕೋಣಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ತಂಡ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಈ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಚಾಕಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಓಕೆ ಇರಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾವ ತೋಟದ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಮೊಕ್ಕ ಸರ್ ಇದು ಆವರೇಜ್ ಆದರೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಓಕೆ ಸರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾ ಟ್ರೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇದೆ ನೀವು ಜೂಮ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇರೋದು ಏಳು ಏಳು ದಿನದಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಈಗ ಇವತ್ತೇ 
ಹೌದಾ ಸರ್ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಉಳ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿ ಎಮ್ ಫಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತೀವಿ ಹೌದಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೈಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಯ್ತು ಈ ಟ್ರೇ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಪರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅವರು ಕೈ ನೀಟಾಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡದೆ ಬರೋದು ಕಾಲು ವಾಶ್ ಮಾಡದೆ ಬರೋದು ಅದೇ ಕೈಲಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಆ ತರ ಆದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲು ವಾಶಿಂಗ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ವಾಶ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟೆನೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಶೀಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹಂಗೇನೆ ಟ್ರೇಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಮರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಪಕ್ಷಿದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಕೋಳಿದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ತೇ ಅದು ಕೌಚನ ತಿಂದಿ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೂಮ್ ಹಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೌಚ ತಿಂದಿರೋದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ನಾನೂರಿಂದ ಐನೂರು ಇರು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಸರ್ ಈ ಶೀಟ್ ಹಂಗೇನೆ ಈ ಟ್ರೇಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಉಳೋ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು ಟ್ರೇಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಸರ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ರೈತರು ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅವರ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಏಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದ್ ಏಕರ್ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಏಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹುಳಾಕ್ ಕೊಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಸರ್ ಬಂದು ರೋಗ ಯಾವ್ದು ಬರಬಹುದು ಸರ್ ಬಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೋಗ ಸಪ್ಪೆ ರೋಗ ಅಂತ ಎರಡು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಕಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲು ಈಗ ಪೆಬ್ರಿನ್ ಇದೆ ಪೆಬ್ರಿನ್ ನಾವು ಟ
ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಇಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕಾ ಯಾಕಂದರೆ ಆಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಶ್ ಇದೆ ಮೆಶ್ ಇದೆ ಓಕೆ 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 ಹಾಂ ಅದೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಗಿಳೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದು ಉಜಿ ನೋಡೋಣ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇರುವೆನು ಬರಲ್ಲ ಇರುವೆನು ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಎರಡು ವಿಷಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈಟಿಂಗು ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನಾರು ಅವರು ಬೆಳಕಬೇಕು ಎಂಟು ಅವರ್ ಕತ್ತಲೆಬೇಕು ಎಂಟು ಅವರ್ ಕತ್ತಲೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಳಕು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಬಲ್ಪೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಲ್ಪಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಎಂಟು ಅವರ್ ಕತ್ತಲೆ ಇರಲೇ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಕ್ರೀಣಿಗೆರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇರಿದ್ದು ಓಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಳವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಕೆಲಸಕಾರ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲು ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ದಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಹಣ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಈ ದ ಈ ಲೈನ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ರೇಷ್ಮೆ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಇದರ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬ ಇದರಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮದ್ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಈಗ ಸೈ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈತರನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡೋದು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಿಮ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಬೇಕಂತ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು 
ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿದ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಇದು ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಬೆಡ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ರೈತರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರು ಮನೇಲಿ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ರೈತರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಇದು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಾ ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಕೆಳಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೇನೆ ಅವರು ರೈತರು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಗಿಡ ಲೀವ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕೀಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಗೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಮಾಡಲಾ ಮಾಡಲಾ ಸರ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಂಥ ಗೂಡ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಂಡಿಟ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೆಲ್ ಶೆಲ್ ಶೆಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಂಡಿಟ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ರೆಂಡಿಟ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೆಂಡಿಟ ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ರೈಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ <laughs> ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅದು ರೇಟಿಂಗ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಣ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೈತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನೋ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗಾಬರಿ ಬೇಡ ನಮ್ದು ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಆಗದೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸರ್ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತುಂಬ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಏನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸರಳ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಡೆನೆ ನೀವೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರಳ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರಳ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಚೈನಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟೆ ಡೇ ಜೀರೋ ಡೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಫ್ರೀ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯುವಕರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಬರೀ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೋದ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಮೀನು ಮಾಡೋಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತದೆ ಉಳು ಮನೆಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಕೇಳೋದು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಸಿಲ್ಕ್ ತು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ
ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಮತ್ತೆ ಉಳು ಮನೆನ ನಿಮಗೆ ಯುವಕರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಶೋ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟುವರೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಗಂಟ ಹೋಗಿದೆ ಕೆ ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರೇಜ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬಹುದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್ ಚಾಕಿ ಉಳುಗೊಳಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಸೊ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೇಬಹುದು ಓಕೆ ಸರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಖುಷಿನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಸ್